மீடியால ஏதாவது politics face பண்ணிருக்கீங்களா மீடியால politics மட்டும் தான் face பண்றேன் இது வேற ஏதாவது இருக்கா இல்ல உங்களுக்கு அந்த threats இருந்ததா threats எல்லாம் இல்ல இந்த தீபாவளியை ராஜ்மஹால் சில்க் சடன் கொண்டாடுங்கள் ராஜ்மஹால் மதுரை நியரஸ்ட் பர்னிச்சர் ஸ்டோர் விசிட் பண்ணி பாபி மேட்ரஸ் கேளுங்க அப் டு 27491 வொர்த் உள்ள கிஃப்ட் இந்த தீபாவளிக்கு அளிட்டு போங்க அவங்களோட ரீசன்ட்டான இன்டர்வியூ ஒன்னு யார் மஞ்சரி மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லி பார்த்தா சிங்கப்பூர்லயே போய் பண்ணிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் திங் ஐ லைக் அபௌட் மஞ்சரி இஸ் ஷீ ஸ்பீக்ஸ் ஹார்ட் அவுட் சோ மீடியால ஏதாவது politics ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்களா மீடியால politics மட்டும் தான் ஃபேஸ் பண்றேன் வேற ஏதாவது இருக்கானல்ல உங்களுக்கு அந்த த்ரெட்ஸ் இருந்ததா த்ரெட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது லீகல் த்ரெட்ஸ் இருந்தது மறைமுகமான த்ரெட்ஸ் இருந்தது அமெரிக்கா வரைக்கும் போச்சு த்ரெட் சில சில அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது நிறைய பாலிடிக்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன் இப்போ 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 நம்ம ஒரு சீரியல் நடிச்சிட்டு இருக்கோம் அதுல வந்து நிறைய பாலிடிக்ஸ் ஏன் அவருக்கு ஜாஸ்தி ரோல் கொடுக்குறீங்க ஏன் அவர் நாங்கள்லாம் இப்போ சீரியல்னா வந்து ஹீரோயின் பேஸ்டா தானே இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்ட ஹீரோயின்ஸ் இருக்காது பயங்கரமான ஆக்டர் திடீர்னு காணாம போயிட்டாரு அப்படின்னா நான் மூட்டையில இருந்து தூக்கிருக்கேன் சினிமா வாய்ப்பு இல்லாததுனால நான் மூட்டை தூக்குறேன் நான் வந்து காசுக்கு கஷ்டப்பட்டு பிச்சை எடுக்கிறேன் செத்து போயிட்டேன் மெட்டிஒலி பண்ணதுக்கு அப்புறமா மைண்ட் ஸ்டார்டட் கெட்டிங் தேர்ஸ்டி ஃபார் தட் இன்னொரு மெட்டிஒலி வேணும் அட்லீஸ்ட் மெட்டிஒலி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டதுனால எல்லா சினிமாவும் வந்து பாகுபலி ஆக முடியாது ஆக்டர் வேற ஸ்டார் வேற விஜய் சார் வந்து அவர் எவ்வளோ நல்ல ஆக்டர்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஸ்டார் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணால் நல்லா நடிக்கலாம் ஆனால் இதை அச்சீவ் பண்ணுறது வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஜாதகம் எல்லாருக்கும் நடக்காது தீபக் அவர்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் எப்போ மீட் பண்ண நினைச்சேன் புத்தியே வராதா Why sir? Why? அந்த ஒய்க்கு என்ன தெரிஞ்சவங்களுக்கு அந்த ரீசன் தெரியும் ஆனால் ஒய்ங்கிற கேள்வியே வேணாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு நைட்டு பதினோரு மணி வரைக்கும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆறு மெகா சீரியலில் நான் வந்து மெயின் கேரக்டர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த சீரியலோட கதை பிடிச்சிருக்கலாம் சில சீரியல் கதை பிடிக்காமல் இருக்கலாம் நான் பண்ணி நான் வேலையை நான் என்ஜாய் பண்ணி தான் பண்ணிட்டேன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஐ ஹேட் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ கேன் யூவர் நேம் த லவ்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் தீபக் சஞ்சீவ் பரத் கல்யாண் பரத் கல்யாணம் இப்போ ரீசெண்டாக மீட் பண்ணி ஹெட் கம் டு பெங்களூர் அப்போ மீட் பண்ணேன் தீஸ் கைஸ் வி வேர் ஆல் செட் பாலாஜி தாடி பாலாஜி நாங்கள்லாம் அடித்த லூட்டிலாம் கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது அதாவது ஸ்கூல் பசங்க கூட அப்படி லூட்டி அடிச்சுக்கணும் மறுபடியும் சீரியல் நடிக்க வரேன் வணக்கம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரட்டான சீரியல்ஸ் நிறையவே இருக்கும் அதில் இந்த ஒரு சீரியலில் யாராலையும் மறக்கவும் முடியாது அண்ட் இது திருப்பி வந்தால் நல்லா இருக்குமேன்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சீரியல் இல்லைங்க நிறைய சீரியலில் செம்மையான ரோல் பண்ணியிருந்த ஒரு ஆக்டர் நம்ம கூட இருக்காரு ஆக்டர் விஸ்வா வணக்கம் வணக்கம் இவ்வளவு நாள் எங்க போயிட்டீங்க அப்படின்றது தான் எல்லாரோட கேள்வியா இருக்குது சடனா ஏன் காணாம போயிட்டீங்க சடனா காணாம போல மெட்டி ஒலி பண்ணதுக்கு அப்புறமா மைண்ட் ஸ்டார்ட் கெட்டிங் தேர்ஸ்டி ஃபார் தட் அது அது மெட்டி இன்னொரு மெட்டி ஒலி வேணும் மெட்டி அட்லீஸ்ட் மெட்டி ஒலி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு வந்தேன் அதுக்காக எல்லா சீரியலும் மெட்டி ஒலி ஆகணும்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா எல்லா 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 சினிமாவும் வந்து பாகுபலி ஆக முடியாது அது மாதிரி ஸோ இட்ஸ் லைக் தட் அதனால ரெடியூஸ் பண்ணேன் பட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து எனக்குமே வந்து சில வேலைகள் வேற 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 பிஸ்னஸ்ல கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்ததுனால அது அப்படியே குறைஞ்சு குறைஞ்சு வந்து கடைசியில பொன்னூஞ்சலோட முடிஞ்சிச்சு அது யூடியூபர்ஸ் சொல்றேன் சோசியல் மீடியால இருக்கவங்க சொல்றேன் ஒரு பயங்கரமான ஆக்டர் திடீர்னு காணாம போயிட்டாரு அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் அவங்களே வந்து இமேஜின் பண்ணி ஒரு தம்னைல் போட்டு ஒரு வீடியோ போட்டு பண்ணிடுவாங்க நான் மூட்டையில இருந்து இருக்கேன் நான் கேட்க வந்த உங்களுக்கு <laughs> 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 நான் நிறைய கண்டென்ட் நீ நடந்த நான் உண்மையான ரியல் கண்டென்ட்டே கொடுக்குறேன் நீ நான் மூட்டை தூக்குறேன்னு சொல்லி நீ நீ உனக்கு கிடைச்சது போகிற வரும் எழுநூறுவா எட்நூறுவா வியூஸ் அதுக்கு எதுக்கடா நான் மூட்டை தூக்கணும் அட்லீஸ்ட் வியூஸ் ஆகுது வந்து இருந்தால் பரவாயில்ல நீங்களே உங்களை பற்றி ஏதாவது ஒரு ரூமர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும்னு என்ன ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி தமிழ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சரிப்பா அது வேணா இது பெட்டர் ஆப்ஷன் இதை போடுங்களா அப்படின்ட்டு என்னை பற்றி உங்களை பற்றி ஏதாவது ஒன்று நான் மறுபடியும் சீரியல் நடிக்க வரேன் ரூமர் between i don't believe this naangala nambrom kandipa neenga seekra or reentry kudupinga abdinu abdiya ama so yes and the time la serial la paakumbodhu ellarume family ah ukkandu paapanga
ஸோ அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் மோட் இருந்துச்சு அப்போது எல்லாருமே உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய சீரியலாக வந்து உங்கள் சீரியல் எல்லாமே இருந்துச்சு ரொம்ப லவ்வபுளான ஒரு கப்பலாக நாங்கள் வந்து பார்த்து அட்மயர் பண்ணது ஸோ கார்த்திக் அண்ட் ஆனந்தி நீங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக அவங்கள எப்பயாவது மீட் பண்ணியிருக்கீங்களா அவங்கள மீட் பண்ண சான்ஸ் கிடச்சிதா மஞ்சரி மீட் பண்ணல நான் அவங்க சிங்கப்பூரில் செட்டில் ஆகிட்டாங்க ஷீஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அவங்களோட பேசியிருக்கேன் ஃபோனில் பேசியிருக்கேன் அடிக்கடி பேசியிருந்திருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒரு ரெண்டு மாதம் முன்னாடி வரைக்கும் கூட பேசிட்டு தான் இருந்தேன் ஐ எம் இன் டச் வித் ஹர் பட் அவங்க சிங்கப்பூரில் செட்டில் ஆகிட்டாங்க அதனால் அவங்களும் இங்கே வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் எயிட் டென் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ ஹவன் ஹேட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு மீட் ஹர் பட் வெரி நைஸ் ஃப்ரெண்ட் யா அவங்களோட ரீசெண்டான இன்டர்வியூ ஒன்று எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து பண்ணியிருந்தாங்க பார்த்தீங்களா பார்த்தேன் அது எப்படி அந்த ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது அது வந்துச்சு யார் மஞ்சரி மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லி பார்த்தேன் சிங்கப்பூர்லேயே போய் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சேனலில் தான் பண்ணியிருந்தீங்க பார்த்தேன் நல்லா இருந்தது வெரி குட் ரொம்ப சி ஒன் திங் ஐ லைக் அபவுட் மஞ்சரி ஷீ ஸ்பீக்ஸ் அ ஹார்ட் அவுட் உள்ள ஒன்று வெளியே ஒன்று பேச மாட்டாங்க எஸ் உங்களோட பேரமே எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பேர் தான் திருச்செல்லும் வெரி நைஸ் டேரக்டர் ரொம்ப லைவ்லியாக பண்ணுவார் சார் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப சென்சிபிளாக உங்கள் யூடியூப்பில் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்ககிட்ட பேசும்போது இவர் இன்னும் இதை பற்றி நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாரோ அப்படின்ற மாதிரி ஐடியாஸ் இருக்கு அதனால நான் சில பேர் மட்டும் சொல்கிறேன் அவங்க கிட்ட நீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் அப்படினா என்ன கேப்பீங்கன்னு சொல்றீங்களா இங்க தான் வெல்லங்க ஸ்டார்ட் ஆகுமோ எனக்கு நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு மஞ்சரி அவங்க கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம் மஞ்சரி அவங்கள மீட் பண்ணீங்கனா ஒரு கொஸ்டின் அவங்க கிட்ட கேட்கணும்னா என்ன கேப்பீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும்னா மஞ்சரி கிட்ட ஒண்ணே ஒண்ணு கேட்கலாம் you have to come back to acting she is a very good actress and next actor and tvk leader vijay sir vijay sir வந்து he is a அவர் எவ்வளோ நல்ல ஆக்டர்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஸ்டார் ஆக்டர் வேறு ஸ்டார் வேறு ந நல்லா நடித்து அவார்டு வாங்குகிறவன் ஆக்டர் பட் ஸ்டாருங்கிறவர் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய மாசை வந்து தன் கண்ட்ரோலில் தன்னுடைய ஒரு அவருக்கு இன்றைக்கி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு கோடான கோடி பேர் வந்து இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவர் ஒரு பெரிய ஸ்டார்னு அர்த்தம் அதை அச்சீவ் பண்ணுறது கஷ்டம் நல்லா நடிச்சிடலாம் யார் வேணாலும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணால் நல்லா நடிக்கலாம் ஆனால் இதை அச்சீவ் பண்ணுறது வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஜாதகம் இது எல்லாருக்கும் நடக்காது ஸோ அந்த வகையில் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஹி இஸ் அ கிரேட் ஸ்டார் ஹூ குட் கெட் ஹூ குட் கேப்டிவேட் க்ரோட்ஸ் அண்ட் க்ரோட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ரஜினி சார் என்ன பண்ணாரோ அதே பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த வகையில் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பட் ஒரு டிவிகே லீடராக வந்து இது வரைக்கும் அவர் ஒன்றும் இது வரைக்கும் ஒன்றும் ஒன்றும் வி நாட் சீன் எனி திங் ஒரு டெவலப்மெண்ட்டெல்லாம் எதுவும் பார்க்கல அவரும் எதுவும் இன்னும் சொல்லலை ஸோ அது பொறுத்திருந்து பார்ப்போமே ஸோ நோ கொஸ்டின் நடிக்கிறதுக்கேடாத <laughs> 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 அவர் எப்படி நூறு பேர் அடித்தார் அவர் எப்படி வந்து இந்த வயசுலையும் வந்து இப்படி இருக்கார் அந்த அந்த லாஜிக்கெல்லாம் தேடாதீங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் படம் டைம் போகிறது தெரியாமல் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் உங்களால் மட்டும் எப்படி கொடுக்க முடியுது ஏன்னா அந்த வயசுலலாம் நம்மளாம் வந்து நடமாட முடியுமானே தெரியல ஸோ அந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து வந்துச்சு சீக்கிரட் எங்கேன்னு நடிகன் <laughs> 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 ஆனால் அந்த அந்த யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள மட்டும் தான் அவரை பார்க்குறேன் அதுக்கு வெளியில் அவர் எங்கே போயிருந்தாலும் அதை நான் பார்க்கல ஸோ ஒரு திரைக்கலைஞனாக க கமல் சார்ட்ட இது தான் கேட்க முடியும் ஏன்னா ஹீ டிசர்வ்ஸ் அன் ஆஸ்கர் என் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் தீபக் அவர் இப்போ பிபியில் இருக்கார் இல்லையா நான் பார்க்கல மேடம் வாட்ச் ஓகே தீபக் அவர்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் எப்படா மீட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் நான் நினைச்சேன் நான் நினைச்சேன் மச்சா எப்படா மீட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஓகே அண்ட் ஃபைனல் கொஸ்டின் டு ஆக்டர் விஸ்வா உனக்கு புத்தியே வராதா Why sir? Why? And the why is... If you know what the reason is, if you know what the reason is, then you will come to the end. Okay, if you look at your friends in this video, you will answer the why is the answer, I hope. If you look at your friends, you will answer. Ma'am, please watch this video and tell the why. Do you want to face the media or politics? Do you want to face the media or politics? I don't want to face the media. I don't want to face the media. 
சில சில இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது நிறைய பாலிடிக்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ 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 நம்ம ஒரு சீரியல் நடிச்சிட்ருக்கோம் அதில் வந்து நிறைய பாலிடிக்ஸ் இருக்கும் ஏன் அவருக்கு ஜாஸ்தி ரோல் கொடுக்குறீங்க ஏன் அவர் நாங்கள்லாம் நான் இப்போ சீரியல்னால் வந்து ஹீரோயின் பேஸ்டாக தானே இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்ட ஹீரோயின்ஸ் இருக்காங்க நான் ஹீரோ பேஸ்டாகவே சில சீரியல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டைமில் அது ரொம்ப அந்த கிடையாது இப்போ இருக்கான்னு தெரியல நான் சீரியல்ஸ் பார்க்குறதுல இன்ஃபேக்ட் ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் என்ன வச்சு நிறைய அந்த மாதிரி சீரியல்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஹீரோ சென்ட்ரிக்கான சீரியல்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஓகே ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரே டைமில் ஒரு ஆறு சீரியல் இம்பார்ட்டண்ட்டான சீரியல் வந்து நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்றப்போ ஹவு ஹெக்டிங் இட் வாஸ் எப்படி இருந்தது அது கஷ்டம் ஏன்னா நான் எனக்கு தெரியும் நான் பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு சீரியல் டெலிகாஸ்ட் ஆகும் சன் டிவியில் ஆல்மோஸ்ட் ஆறு சீரியல் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆன் டெலிகாஸ்ட் அந்த ஆறுமே சன் டிவி தான் ஸோ பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு சீரியல் வரும் ஏழரை மணிக்கு மெட்டி ஒலி வரும்னு நினைக்கிறேன் அப்போல்லாம் தோஸ் டேஸ் அட் மெட்டி ஒலி வாஸ் அட் செவன் தேர்ட்டி பிஃபோர் இட் காட் ஷிஃப்ட் டு நைன் ஓ கிளாக் அண்ட் தென் நைன் ஓ கிளாக் அலைகள் ஒன்று வரும் அப்புறம் அலைகள் முடிஞ்ச ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு டெலிகாஸ்ட் வாஸ் ஸ்டில் ஹேப்னிங் ஸோ வி ஹேட் டு ஷூட் ஃபார் அன் அதர் நியூ சீரியல் ஸோ அலைகள் ஸ்பாட்டில் வரதுக்கு அதுலேயும் நான் ப்ளே பண்ண விகடன் விகடன் டெலிவிஸ்டாஸோட ப்ரொடக்ஷன் தான் அப்புறம் டென் ஓ கிளாக்கு ரெடானோட ப்ரொடக்ஷன் அதில் அதில் லீட் ரோல் லீட் ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் டென் தேர்ட்டிக்கு ஹன்சா விஷனோட ஏதோ ஒரு சீரியல் அதுலேயும் நல்ல கேரக்டர் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு நைட்டு பதினோரு மணி வரைக்கும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆறு மெகா சீரியலில் நான் வந்து மெயின் கேரக்டர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே ஸோ ஷூட்டிங்றது வந்து விடிய விடிய போகும் எனக்கு டப்பிங்கும் நீங்கள் தான் அதுக்கு எல்லாமே பண்ணுவோம் ஆமாம் ஏன்னா நான் அந்த டைமில் தான் பீக்காக மற்ற ஆர்டிஸ்ட்க்கு டப்பிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதாவது இருக்கிற வேலையெல்லாம் பத்தாது இல்லை அதனால் அப்போ தான் வந்து டுவெல்பியில் ஷாம்க்கு அப்புறம் அன்புங்கிற படத்தில் பாலாக்கு மனோஜ்க்கு ஒரு படம் பாரதி ராஜா சார் சன் மனோஜ் அவருக்கு ஒரு அவருக்கு இந்த மாதிரி இப்போ நிறையா பெரிய ஆர்டிஸ்ட்க்கு அப்புறம் நான் டப்பிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதனால் நம்ம வாய்ஸை நம்ம தான் பேசி ஆகணும் நம்ம நமக்கு இன்னொருத்தர் பண்ண நல்லா இருக்கு அதில் அதனால் விடிய விடிய நடக்கும் ஷூட்டிங் நாலு மணிக்கு வந்து வீட்டில் தூங்கிட்டு ஏழு மணிக்கு எந்திரிச்சு போய் டப்பிங் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு கோபம் வரும் கந்தா பின்னான்னு வந்து திட்டுவாங்க ரொம்ப பர்சனலாக எடுத்துப்பாங்க ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துருந்தா இப்போ இதில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு சீரியலில் வேறு வேறு கேரக்டர்ஸ் பண்ணும்போது என்னாச்சு ஏன் அது நல்லா அது நல்ல விஷயம்னு சொன்னேன்னா அப்போ தான் நடிகன்னே ஒத்துக்கிட்டாங்க அது வரைக்கும் அந்த கேரக்டரை மட்டுமே இருந்தோமா திட்டினே இருப்பாங்க இப்போ ஒரு ஒரு சீரியலில் வந்து காமெடி பண்ணுவோம் இன்னொரு சீரியலில் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் இப்போ மெட்டி ஒலி எடுத்திங்கன்னா நல்லவனும் நல்லவன் அவனை மாதிரி நல்லவனெல்லாம் பார்க்கவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு நல்லவன் என்ன இப்போ கரண்ட் சீரியல் நீங்க பாக்குறது இல்ல அப்படினாலும் அதோட ட்ரெண்ட் அனலைஸ் பண்ணிருப்பீங்களே எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கற ஒரு ஐடியா இருக்கும் சோ உங்களோட ஐடியா என்ன தெரியல ஒருவேளை இதுதான் மக்களுக்கு பிடிக்குதுனா அத நான் என்ன சொல்றது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் சோ ஐ கேன்ட் பேக் ட்ராக் சி நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ப்ளேம் எனிபடி ஒருவேளை மக்களுக்கு அதுதான் பிடிக்குதுங்கிறதுனால அதை அதை கொடுக்குறாங்களோ என்னன்னு தெரியல சில விஷயங்கள் வந்து அவுட் ஆஃப் ஆர்டினரியாக இருக்குது லார்ஜர் தன் லைஃப் இந்த அவுட் ஆஃப் ப்ரொப்போஷனாக ப்ளோன் அப் பண்ண மாதிரி இருக்குது ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு கூட ரொம்ப சீரியஸ் ரியாக்ஷன் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு என்னுடைய அக்செப்டன்ஸ்க்கு இல்லை அதுலேயும் நடிகர்கள் நடிக்கிறாங்க அதுலேயும் வந்து ஆடியன்ஸ் பார்க்குறாங்க சரி ஆடியன்ஸ் பார்க்காம வந்து அவ்வளோ செலவு பண்ணி எடுக்க போகிறது இல்லை ஸோ அது பிடிச்சிருக்குன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே என்ன பிடிக்குதோ அதை தான் கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை தானே கொடுக்க முடியும் நான் வந்து வியாபாரம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் வியாபாரம் சொல்லி வந்துட்டேன் ஸோ வாட் மை கஸ்டமர் நீட்ஸ் அதை தான் நான் கொடுக்க முடியும் எனக்கு பிடிக்குது பிடிக்கல இஸ் அ செகண்ட் இஷ்யூ அண்டு நிறைய விஷயங்கள் பயங்கரமாக டெப்தாக இன்டென்ஸாக வந்து நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியுது ஆப்வியஸ்லி இப்போ தமிழ் சினிமாவோட தமிழ் சினிமா மேலே உங்கள் பார்வை இப்போது என்ன என்னுடைய பர்சனல் வியூ என்னுடைய ஒப்பீனியன் வரும்பொழுது என்னென்னா ஏன் தமிழ் சினிமாங்கிறது நார்த் மெட்ராஸை தாண்டி வர மாட்டேங்குதுன்னு தெரியல ஏதோ தமிழ் சினிமாவே நார்த் மெட்ராஸ் ஸ்கூலில் மட்டும்தான் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் கிடச்சிச்சு இந்த ஃபீலிங் எத்தனை வருஷமா இருக்குது நான் கொஞ்சம் வருஷமாவே இருக்கு ஒரு எட்டு பத்து வருஷமாவே இருக்கு நார்த் மெட்ராஸை தாண்டி தமிழ் சினிமா இருக்காதுங்கிற ஃபீலிங்கை வந்து எனக்கு ஏன் கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல எப்போ வந்துச்சுன்னு தெரியல ஆனால் எட்டு பத்து வருஷமா அந்த ஃபீலிங் இருக்கு
இதை வந்து ஒரு டேக் லைனாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நான் கூடிய விரைவில் என்னோடய யூடியூப்பில் வந்து யூ வில் சி தட் ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் என்னோடய யூடியூப் சேனலில் வந்து யூ வில் டெஃபினெட்லி என்னோடய இன்ஸ்டா பேஜ் யூடியூப்பில் எல்லாத்துலேயுமே யூ வில் சி ஏன் செல்வம் இல்லைனா விஷ்வா இல்லை விஷ்வா இல்லைங்கிறது பட் அந்த ட்ரூத்தை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் செல்வம் இல்லை அப்படின்னா விஷ்வா இல்லை ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே அதுக்கான அக்செப்டன்ஸ் வந்துடும் இன்றைக்கி நான் வந்து ஐ ஐ கிவ் அ ஸ்மைல் ஃபோட்டோ வேணும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோ பேசணுமா வா பேசா பேசலாம் ஏன்னா நீ இல்லைன்னா நீ நான் இல்லை நீ ரசிகனாக நீ இல்லைன்னா நீ இன்றைக்கி வந்து என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கவே மாட்டேன் ஸோ இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யூ தட் யூ ஆர் கம்மிங் அண்ட் டாக்கிங் டு நாட் பிகாஸ் ஆஃப் மீ அதனால் அந்த அந்த பக்கத்துக்கு வந்துட்டோம்னா பிரச்சனை இல்லை ஸோ நைஸ் அண்ட் இவ்வளோ லவ் அவ்வளோ பெரிய பீக் அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு டென் இயர்ஸ் இஃப் ஐம் நாட் ராங் ஒரு டென் இயர்ஸ் ஒரு பெரிய பிரேக்கில் இருந்திருக்கீங்க என்னென்ன விஷயங்கள் மிஸ் பண்ணீங்க நடிக்கிறது ஆக்சுவலி மிஸ் பண்ணேன் பிடிச்சதோ பிடிக்கலையோ அந்த சீரியலோட கதை பிடிச்சிருக்கலாம் சில சீரியல் கதை பிடிக்காமல் இருக்கலாம் நான் பண்ணின வேலையை நான் என்ஜாய் பண்ணி தான் பண்ணினேன் எந்த சீரியலுக்குமே நான் குறை வைக்கல எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதாவது குறை வைக்கல நான் சொல்கிறது வந்து என்னுடைய கான்ஷியன்ஸ்க்கு எல்லா ரோல்ஸையும் ஐ கே எல்லா ரோல்ஸுக்குமே கேவ் த ஃபுல்லஸ்ட் அதுக்கு மேலே அந்த ரோலில் சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்தால் செல்வம் மாதிரி ஒரு ஜெயிச்சிருக்கலாம் சப்ஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் அந்த அளவுக்கு ஜெயிச்சிருக்காது அவ்வளோதான் எனக்கு நல்லா தெரியும் இது எதுவுமே வந்து எனக்கு டை டவுன் ஆகலை பீக்கில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பீக்கில் இருந்த போது நானாக வேண்டான்னு சொல்லிட்டு வந்தது தான் அதுதான் ஷாக் நானாக வே நானாக தான் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் பட் அகெயின் இந்த அதை நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது ஆல்டர் ஈகோ தட் கம்ஸ் இன்ட்டு பிளே இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணுறேல்ல அது அவன் அடிக்கடி உள்ளேந்து வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பான் அந்த ஆல்டர் ஈகோ அவன் சொல்லும் போது கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும் இந்த விக்ரமாதித்தன் வேத வேதாளம் கதை தான் த தட் சைட் ஆஃப் யூ தட் சேஸ் வாட் யூ டிட் இஸ் நாட் ரைட் தட் சைட் ஆஃப் யூ தட் பிளேஸ் த டெவில்ஸ் அட்வொகேட் ஸோ அது வரும்போது அந்த மிஸ்ஸிங் இது அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஹேட் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ கேன் இவன் நேம் தம் லவ்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் தீபக் சஞ்சீவ் பரத் கல்யாண் பரத் கல்யாணம் இப்போ ரீசெண்டாக மீட் பண்ண ஹெட் கம் டு பெங்களூர் அப்போ மீட் பண்ண பட் தீஸ் கைஸ் வி வேர் ஆல் செட் பாலாஜி தாடி பாலாஜி நாங்கள்லாம் அடித்த லூட்டிலாம் கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது அதாவது ஸ்கூல் பசங்க கூட அப்படி லூட்டி அடிச்சுட்டு மாட்டாங்க அந்த ப்ராக்சிமிட்டி இருக்காது இப்பயும் பேசுகிறேன் சஞ்சீவ்கிட்ட பேசுகிறேன் தீபக்கிட்ட பேசுகிறேன் நல்லா தான் பேசுவோம் பட் ஸ்டில் அன்னைக்கு இருந்த அந்த ப்ராக்சிமிட்டி இன்னைக்கு இல்லை அப்படிங்கும் போது அதை நான் ரொம்பவே மிஸ் பண்றேன் அண்ட் நீங்க லாஸ்ட் நடிச்ச சீரியல் பொன்னூஞ்சல் பொன்னூஞ்சல் கரெக்ட் சோ அதுல உங்களுக்கு சாட்டிஸ்பைடா இருந்துச்சா அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய ரோல்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க பட் அந்த சீரியல் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்பைடா இருந்ததா நம்ம வந்து இதா தண்ணில ஏறுதல் ஒன்னு இருக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் எங்க போறோம் எந்த இடத்துல இருக்கோம்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் சி பொன்னூஞ்சலில் நான் வந்து ஒரு மெட்டி ஒலியை எதிர்பார்க்கவே இல்லை அதை அந்த 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 பக்கமும் வரதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் வருஷம் ஆச்சு மெட்டி ஒலி முடிஞ்சு ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் ஆச்சு அந்த பக்கமும் வரதுக்கு எல்லாத்துலேயும் மெட்டி ஒலி எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு சி கண்டிப்பாக பொன்னூஞ்சல் வந்து மெட்டி ஒலியும் இல்லை அண்ட் இட் நெவர் ப்ராமிஸ் மீ அ மெட்டி ஒலி தே நெவர் கேம் அண்ட் செட் நான் இன்னொரு மெட்டி ஒலி பண்ண போகிறேன் வா விஷ்வான் கூப்பிடலாம் அவங்க ஸோ அது பொன்னூஞ்சல் தான் ஸோ பொன்னூஞ்சலுக்கு என்ன ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணுமோ அது அவங்க கொடுத்தாங்க நான் என்ஜாய் பொன்னூஞ்சல் பொன்னூஞ்சல் நான் எதுவும் வருத்தப்படுற மாதிரி எதுவுமே இல்லை நல்லா தான் சந்தோஷமாக தான் நடிச்சுட்டு கோபம்தான் அதில் அதான் இந்த அன்னியன் நம்பியில் ஒரு கதை தான் ஸோ அந்த ஆல்டர் ஈகோடைய ஸ்ட்ரென்த் பவர் எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ஆல்டர் ஈகோ எவ்வளோங்கிறது தான் இதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி இன்ஸ்பைரர்ஸ் வாஸ் மதன் கௌரி அண்ட் மதன் கௌரி மட்டும் இல்லை லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் அதர் லாங்குவேஜஸில் கூட அதோடைய ரெப்ளிகேஷனாகவும் இருந்தது அது ரூப்ளிகேஷனாகவும் இருந்துடக்கூடாது அட் த சேம் டைம் நம்ம நினச்சதையும் சொல்லணும் அப்படிங்கும் போது ஐ தாட் ஆஃப் அன் ஐடியா கால்ட் விதவுட் மேக்அப் வித் விஸ்வா நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் வந்து முக்கால்வாசி விஷயங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு மேக்கப்பை போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்குது அந்த வாட் லைஸ் பினீத்ன்ற மாதிரி அதோடைய உண்மையான முகம்ங்கிறது வந்து எந்த ஒரு விஷயமுமே காட்டுறது இல்லை எதுவாக ஒரு எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும் ஹெல்த் ட்ரிங்காக இருக்கட்டும் ஒரு ஏதோ ஒரு பிஸ்கெட் வந்து தப்பாக இருக்குன்னா அந்த பிஸ்கெட்டில் தப்பான இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்குன்னு தெரியாமல் சாப்பிட்டுட்ருக்கலாம் ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் வந்து அது அவங்க அவங்க ஒன்று ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா அப்படி இருக்காது
மறைமுகமான த்ரெட்ஸ் இருந்தது நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் நேம் யார் என்னென்னலாம் தேவையில்லை பட் நான் நிறைய சைட்லேருந்து த்ரெட்ஸ் இருந்தது அமெரிக்கா வரைக்கும் போச்சு திருட்டு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் கிளியர் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் நாங்கள் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிருக்கோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உங்களோட அடுத்த யூடியூப் கண்டென்ட்காக இருக்கட்டும் இல்லை ரீஎன்ட்ரியாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே ஈகராக வெயிட் பண்ணிருக்கோம் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நானும் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் and uh, behind woods na ninga inga ukkandirukkandradhukaga sollala in one of my favorite youtube channels vandu behind woods i keep watching enoda uh, one of the very favorite shows vandu gopinath sir oda interviews romba intelligent ah intellectual ah nalla irukum so i am watching behind woods i am enjoying it i am a fan and thank you so much for the time indha deepavaliyai rajmahal silks adan kandaadungal rajmahal madurai நியரஸ்ட் ஃபர்னிச்சர் ஸ்டோர் விசிட் பண்ணி பாபி மேட்ரஸ் கேளுங்க அப்டூ டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டி ஒ